Hi friends, welcome back to our channel. Hello, my dear friends. Today, as usual, routine. My mom, my dad, are busy, busy. Go on, and today, our video topic is all about you. My channel is our first time. Just today, my video student. My video is not today. My channel subscribe, share, and videos like, share, and share, share, and and. Pakne on the bell icon click just the meko. Now, what the video notifications are just the matter look at just the. My dad tells me. He is complete. He completed nine months. Nine months old baby and matter. So, chala mandi na nadi garu. Chala useful topic kithi. Endi endi mei babu came food padh na ru. Food tinta naara. Tinta ante evi reva na tips follow tu naara. Endi kena ma pillal tinna tle du chala samna ka onna ru. Endi endi chale chappandi endi pina chala mandi subscribers Instagram la message chesaru mail chesaru comments lo gora better. So, ni ni wala ma babu kini name food padh tanu roti na and फूड तो तेरना कपोते पिला लेकिन एलांडी टिप्स फॉलो हो वाली अंडर नेम फॉलो हो तो ने टिप्स आने हुए ने इनमें केवल चप्पता नो सो इधर मटन है वीडियो मुंदे इतने ने नेम फूड पढ़ता नो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लंच स्नैक एंड इवनिंग डिनर ये बढ़ता नो अनेक फर्स्ट चूस एंडी एंड तरवाता दिन कुछम चटनी और कनाल कंधा चटनी आधे से पड़ता है ना चटनी गोड़ा ऐसा था ना सेवन मंथ्स कंप्लीट आया वर्क के चटनी आए लेते गानी इपुर चटनी गोड़ा पेट्टा ऐसा ना ना फर्स्ट ऐसे होटी नहीं तो ना बैठते दानी वो इतना ये तो कौन ऐसे ना बैठा ना सला ये तो वो के टेंगेज जैसन के अंदर कुछ तरह तो लंच टाइम हो, लंच टाइम लेते पप्पू, चिकुड़ का गिंजल हो, चिकुड़ का फ्राई जैसा माँ गिंजल गोड़ा कल्प पैड़तना नान माटा, लंच ब्रेकफास्ट की लंच की मज़ेल इनके एम फूड डे बनो वाटर इस तरह गानी गैप मेंटेन जास्ता मिनिमम टू एंड आफ आवर्स अन्ना गैप मेंटेन जास्ता मटा पढ़े � मालिक फ्रूट अनि ये वाला पेट्टे वांटे इनका आनंद दें रो नेना फ्रूट अच्छी स्नैक टाइम लो इस तानो तो पेरगन्नो इधर तो पेरगन्नो माइंड लो आयना वर्क चास तड़ू आयना आयन अगर कुछ ने आठ तक टेंटर ना डू तरवात अच्छे से स्नैक टाइम अन मटा स्नैक टाइम लेते इपुड मी कुछ चूपेसन नेक्स्ट में आटा डिस्कशन लो चप्पतानो छोड़न्दे, सो इधर तो गुमड़ का उड़ी पे इन्दे चक्का का, इनका दानी तीन पिच्चा स्थानो, इवनिंग स्नैक, इवाल बैठना स्नैक का इतने इधे, गुमड़ का इतने पिच्चे सनन मटा, स्किन तीस ऐसी, तरवाता ओके हाफ एन आवर अलग वॉकिंग कला तीस के अलावा मु पिलाल की बाईट गाली यंडा अन्य तागल टंग बड़ा चाला इम्पोर्टेंट हो यंसे पु इन्ट लोग उच्चो बैठ कोने और प्रोटेक्टेड गाउन चिते वाला की रेसिस्टेंस नेचुरल गाने दे डेवलप आउट हो एंड दरवाता वॉकिंग अदे या की इवनिंग सेवन ओक्लॉक ट इतना इडली ऐसा नहीं वाला इतने पुद्रों ने ना पप्पू दी आप पप्पू तो तीन पिच चास ना नो इधर का भी दो से बढ़ता हूँ उपमा बढ़ता हूँ माय इतना कुछ न चास था नो कोर्गे ले में कुंडो काला मो आदि ऐसी तो इलाद तीन पिस था नो वीट गुरिंचे कंप्लीट इनफॉरमेशन इप्रेस्टान छोड़न्दी सो � मिल्क अलग आंटे मॉर्निंग ले वगैरह ने ओके पीड़ इस्ते मालिन नाइट पढ़ कुने टपड़ो के मिल्क पीड़ ने दिस्ता मु इन्दु को आंटे मध्य लोग अगर कमाना मिल्क इच्छा मु आंटे वाले कच्चे तंगा सॉलिड देना रो इन्दु को आंटे मिल्क चाला हैवी का आंटन देता आगे थे सो आधे तागे के मालिन माना सॉलिड पेट्टा लं ट्राई सो अंधकर नहीं 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 आसन इतने मॉर्निंग लेवा गाने होकर फीड इस्ते मतलब नाइट पढ़ कुने डबल था पर मध्य लो मिल्क करने दें टच चेंग सो माँ बाबू सेवन मैक्सिमम सेवन कलर लेबुस तड़ू लेवा गाने मिल्क की चास था मो तारवा आता मामा इन स्कूल करने जाएँ बाम पिछड़ा नहीं आये सर दोसे गोड़ा बैठता हूँ सेवेन मंथ्स कंप्लीट आये वर्क को इडली बैठता हूँ तरबात में उनकी दोसे अलग अंडे अटला तर दपुर वाई नाले वड़ा नहीं कि दोसे लो मंदंग का तेल्ला का ऐस्तर चूसा रहा अलग छिन्ना दोसे चांदा माहौला का छिन्ना दोसे ऐसी मेत्ता का ऐसे ऐसी चटनी ये दुम्टे आदि दान तो अच्छे नहीं लोगों चुने ये सेसे नंजी पे टेस्ट था ना दोसे बढ़ता ना तरह तो पैसर टट्टा लाने बढ़ता ना ने नो डाइट दोसे आंजे पक वीडियो जो पिच्चा ना पॉपुलर निकल पे प्रोटीन दोसे आने आ दोसे बढ़ता ना उपमा बढ़ता ना उपमा ऐते ये मुन्दी अंदरलो उन्ना पॉपुलर गिंजलो अन्नी ए सेवेन के मिल के स्थान का बटे एट थर्टी की ब्रेकफास्ट का बटे वन एंड आफ आवर टाइम उन्हें टाइम लो वड़ा आड़ कुंटा डू टॉयलेट का दिवाल तड़ू अन्य आउटर का बटे फूड तीन एस तड़ू एट थर्टी कल्ला एट थर्टी टू नाइन आउटर दे वाड़ी लाइन ब्रेकफास्ट आये सर की नेक्स्ट नाइन के बाद तय फिनिश 
అప్పటి నుంచి మళ్ళీ ట్వెల్వ్కి లంచ్ పెడితే ఈ మధ్యలో నేను ఏం ఫుడ్ పెట్టను అర్థమవుతుందా నైన్ థర్టీకి ల బ్రేక్ఫాస్ట్ బాత్ అన్ని ఫినిష్ అయిపోతే ట్వెల్వ్ లంచ్ టైం వరకు నేను ఏమి ఫుడ్ పెట్టను ఈ మధ్యలో ఏం చేస్తారంటే కొంతమంది వెజిటబుల్ అని రాగి జావ అని ఇలాంటివి పెడతారు నేను అవేం చేస్తానంటే స్నాక్ టైంలో ఇస్తా ఎందుకంటే నైన్ థర్టీకి మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ కంప్లీట్ చేసుకుని ట్వెల్వ్కి లంచ్ పెడతా మళ్ళీ ఈ మధ్యలో ఉన్న రెండున్నర గంటల గ్యాప్లో మామూలుగా పసిపిల్లలు అప్పుడే మిల్క్ రెండు గంటలకు ఒకసారి ఇవ్వమని చెప్తారు రెండు గంటల టైం మెయింటైన్ చేయండి అని చెప్తారు రెండు గంటల టైంలో మళ్ళీ మనం ఇంకో సాలిడ్ పెట్టామంటే వాళ్ళకి పొట్టలో అరగడానికి టైం ఇవ్వాలి కదా బ్రేక్ఫాస్ట్ అని తర్వాత తిన్నది అందుకని చెప్పి ఆ గ్యాప్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి లేకుండా కంటిన్యూస్గా ఏదో ఒకటి పెడతా ఉంటే వాళ్ళు ఏది తినరు ముందు తిన్నది అరగదు తర్వాత పెట్టింది తినరు తర్వాత అది పెట్టింది అరగదు లంచ్ తినరు సో ఇంకేది తినరు అండ్ పొట్ట అంతా గజిబిజ్ అయిపోయి మోషన్స్ వామిటింగ్స్ అవుతూ ఉంటాయి నేనైతే నైన్ థర్టీ తర్వాత ట్వెల్వ్ వరకు ఏం పెట్టను ఈ మధ్యలో వన్ అవర్ పడుకుంటాడు వన్ అవర్ ఆడతాడు సో టూ అవర్స్ అయితే ఒక వన్ అవర్ స్లీప్ ఉంటే వన్ అవర్ ప్లే ఉంటుంది ఏదో ఒకటి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి వీటిల్లో నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ టైంకి ముందు నేను లంచ్ చేసేస్తాను ఎందుకంటే నేను అంటే నా డైట్లో టైం ప్రకారం నేను తింటాను కదా ముందు నేను తినేస్తాను ఎందుకంటే వాడికి కొంచెం టైం లేట్ అవుతుంది నా లేట్ అయ్యి కొంచెం నాకు నీరసం వస్తుంది అని చెప్పి ముందు నేను గబగబ తినేసేసి అప్పుడు వాడికి స్టార్ట్ చేస్తే ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ తర్వాత లంచ్లో మేమేం తింటామో అంతే పప్పు ఫస్ట్ మా సిక్ అన్నప్రాస్ నైన్ దగ్గర నుంచి సెవెంత్ మంత్ వరకు రైసు పప్పు పెట్టేవాళ్ళం నేను రవ్వలు పెసరపప్పులు అనేవి అట్లా వండలేదు కలిపి అన్నం వండి మెత్తగా ఆ అన్నంలోనే ముద్దపప్పు కానీ పెసరపప్పు కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ కలిపి పప్పులో పెట్టేసేసి కలిపి వండి పెట్టేశాను కానీ వాళ్ళ కోసం సపరేట్గా రవ్వ వండి అయితే చేయలేదు మామూలు రైస్లోనే పప్పులు అన్నీ కలిపి పెట్టేశాను సెవెంత్ మంత్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఒట్టి ముద్దపప్పు పెసరపప్పు క్యారెట్తో కలిపిన పెసరపప్పు ఇలా పెట్టాను సెవెంత్ మంత్ కంప్లీట్ అయిన దగ్గర నుంచి మనం ఏ కూరలు తిన్నట్టు అవి పెట్టేస్తున్నాం టమాటా పప్పు తోటకూర పప్పు డైలీ ఏదో ఒకటి పప్పు చారు రసం ఉంటాయి సో పప్పు కానీ చారు కానీ రసం కానీ బెండకాయ కూర పెట్టాను గుమ్మడికాయ కూర పెట్టాను అన్నీ పెట్టేశాను అన్నీ ఏమంది గుజ్జు గుజ్జుగా కలిపేస్తాం కదా సొరకాయ కూర వండితే సొరకాయ మొక్కలు వేసి పెట్టాను బీరకాయ పాలు పోసి వండితే బీరకాయ పాలు పోసిన కూర పెట్టాను అన్నీ పెట్టేశాను ఆ అన్నంలో గుజ్జులాగా కలిపేస్తాం కాబట్టి వాళ్ళకి ఏం తెలీదు క్యారెట్ కూర సో అన్నీ పెట్టేస్తాను అనమాట నైన్త్ మంత్ కంప్లీట్ అవ్వగానే చికెన్ కూడా లివర్ చికెన్ కూడా పెట్టాను చక్కగా బోన్ దగ్గర ఉన్న పీస్ మెత్తగా ఉంటుంది కదా సో ఆ పీస్ కూడా పెట్టాను హ్యాపీగా తిన్నాడు మటన్ పీస్ పెట్టాను అండ్ రీసెంట్గా మా ఇంట్లో ఒక లంచ్ జరిగితే ఫిష్ తెచ్చాము ఆ ఫిష్ ఫ్రైలో మెత్తగా ఉన్న పీస్ కూడా పెట్టాను అన్నంలో కలిపేసి జాగ్రత్తగా ముళ్ళు అవి తీసేసి పెట్టా తింటాడు తినేసాడు ఇక్కడ ఏంటంటే గ్యాప్ ఇచ్చాను కదా అలా బ్రేక్ఫాస్ట్కి అను లంచ్కి మధ్య టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టూ త్రీ అవర్స్ గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఆకలి అవుతుంది యాక్టివిటీ ఉంది పడుకున్నారు ఆడుకున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్గా ఆకలి అవుతుంది సో మనం ఏం పెట్టినా తింటారు అట్లా టైం మెయింటైన్ చేయాలి సో మా వాడి లంచ్ అయ్యేసరికి ట్వెల్వ్ థర్టీ టు వన్ వన్ లోపే ఫినిష్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ స్నాక్ టైం వచ్చి ఫోర్ ఓ క్లాక్కి ఫోర్ ఓ క్లాక్ వరకు మళ్ళీ ఏమీ పెట్టిన మధ్యలో వన్ టు ఫోర్ స్లీప్ వన్ అవర్ ప్లే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టూ అవర్స్ ప్లే చేస్తే వన్ అవర్ స్లీప్ ఉంటుంది లేదా టూ అవర్స్ పడుకుంటే వన్ అవర్ ప్లే ఉంటుంది సో ఏదన్నా కానీ త్రీ అవర్స్ అయితే ఏమీ ఫుడ్ పెట్టను ఈవినింగ్ స్నాక్ అయితే ఇప్పుడు చూసారు కదా మీరు చూసిన దాంట్లో గుమ్మడికాయ పెట్టాను సో గుమ్మడికాయ అంటే నేను గుమ్మడికాయ యాపిల్ బనానా ఫిఫ్త్ మంత్లోనే స్టార్ట్ చేశాను సో అప్పుడు ఎలా పెట్టి ఫిఫ్త్ మంత్ ఫినిష్ అవుతుంది అనగానే నేను ఫ్రూట్స్ అవి పెట్టడం స్టార్ట్ చేశాను సో అది అన్నప్రాసానికి ముందు నుంచే ఫ్రూట్స్ అవి పెట్టడం అలవాటు చేశాను కాబట్టి నాకు ఇంకా ప్రాబ్లం ఏం లేదు గుమ్మడికాయ పెడతాను చిలకడదుంప బాయిల్ చేసి పెడతాను ఇప్పుడు ఎలా అయితే బాయిల్ చేశానో గుమ్మడికాయ సేమ్ ప్రొసీజర్ చిలకడదుంప యాపిల్ పియర్ నెక్స్ట్ క్యారెట్ ఇదే బీట్రూట్ ఇప్పుడు మీకు ఎలా అయితే చూసారో బీట్రూట్ తక్కువ క్యారెట్ ఎక్కువ పెట్టాను అదే ప్రొసీజర్లో ఈ వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ అన్నీ కూడా బాయిల్ చేసి పెడతాను పపాయ పపాయ పెడతాను బనానా పెడతాను బనానా మాత్రం ఆ చక్రకేళి అలాంటి కాకుండా నాటు నార్మల్ మన దేశీ వెరైటీ ఉంటుంది కదా కర్పూరం అంటారు మామూలు బనానా అది పెడతాను రోజు ఒకటే పెట్టుకుంటే ఒకరోజు బనానా ఒకరోజు యాపిల్ ఒకరోజు క్యారెట్ అలా ప్రతిరోజు చేంజ్ చేసి పెడతాను రాగి జావ ఒకటి వీటిల్లో ఏది పెట్టినా ఈవినింగ్ స్నాక్ టైంలోనే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ టైం మధ్యలో అయితే నేను ఇవి ఇవ్వను అనమాట 
నేను కొంచెం ఒక అరగంట అలా బయటకు తీసుకెళ్తాను అనమాట ఈవినింగ్ బయట పిల్లలకి మంచి ఫ్రెష్ గాలి తగలాలి చలికాలం అనుకోండి కొంచెం కవర్ చేసి తీసుకెళ్ళాలి ఎండాకాలం అంటే కొంచెం చల్లబడ్డాక తీసుకెళ్ళాలి మంచి గాలి తగలాలి ఫ్రెష్ ఎయిర్ తగలాలి అన్ని కనిపించాలి ఇంట్లో ఎంతసేపు ప్రొటెక్టెడ్గా బంధించి ఉండకూడదు నేనైతే మా అబ్బాయికి ఎత్తుకొని కూడా నేను ఫుడ్ పెట్టను అసలు ఎత్తుకొని అలవాటు చేయలేదు కింద కూర్చోబెట్టి కింద వదిలేసే పెడతాను వాడు మా బాల్కనీలో కుండీల దగ్గరికి వెళ్ళి కుండీల్లో ఉన్న మట్టి అంతా అవుతాడు తినేటప్పుడు అయినా నేను వదిలేస్తాను ఏమవుతుంది మట్టి మనందరం మట్లో కదా పెరిగింది మట్లో ఆడుకోకుండా పెరిగామా మనందరం అవన్నీ తగిలితేనే న్యాచురల్గా రెసిస్టెన్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది మనం ఓవర్ ప్రొటెక్టెడ్గా ఒక చోటే ఉంచి పెట్టామంటే రేపు వాళ్ళకి చిన్న జలుబు వచ్చినా తట్టుకోలేరు దగ్గు వచ్చినా తట్టుకోలేరు ఇట్లా ఉంటే జనరల్గా రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ అవుతుంది సో చిన్న చిన్న వాటికి కొంచెం ఈజీగా సర్వైవ్ అవుతారు అనమాట సో బయటకు తీసుకెళ్ళి వచ్చి తర్వాత నేను జిమ్ నా మొక్కలు అన్నీ అయ్యి వచ్చేసరికి సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ అలా అవుతుంది సిక్స్ ఫిఫ్టీన్కి ఇంటికి వచ్చేస్తే వాడికి స్నానం నా స్నానం మా అమ్మాయి బాత్ అన్నీ అయ్యేసరికి షార్ప్ సెవెన్ అవుతుంది సెవెన్ కల్లా వాడికి మళ్ళీ డిన్నర్ పెడతాం ఫోర్ టు సెవెన్ అంటే మళ్ళీ త్రీ అవర్స్ గ్యాప్ ఉంది సో సెవెన్కి ఇడ్లీ కానీ మళ్ళీ ప్రస్తుతానికి అయితే రైస్ పెట్టట్లేదు ఇడ్లీ కానీ దోశ కానీ ఉప్మా కానీ దోశ పిండి ఇడ్లీ పిండి రెడీగానే ఉంటాయి కాబట్టి వేసేసుకోవచ్చు ఉప్మా అయితే ఏం చేస్తారంటే లైట్గా నెయ్యి వేసి నూనె వేసి తాలింపులో కొంచెం జీలకర్ర ఆవాలు వేసేసి రవ్వ తిప్పేసేసి లాస్ట్లో నెయ్యి వేసి పెడతాను ఎక్కువ కొంచెం అల్లం ముక్క అవి వేసేసి చేసి పెట్టేస్తాను ఇంకా వెజిటబుల్స్ ఏమి వేయకుండా సో ఆ ఉప్మా పెడతాను సో అది వాడు డిన్నర్ ఇడ్లీ దోశ ఆరు ఉప్మా పొద్దున ఉండిన కూర ఉంటుంది కదా ఆ కూర నంచి పెడతాను ఇప్పుడు ఇడ్లీ అయినా దోశ అయినా చట్నీ అయినా ఇంకా పొద్దున ఉండిన కూర అయితే ఏదైతే ఉందో ఆ కూరతో నంచి పెడతాను అండ్ నైన్ ఓ క్లాక్ పడుకునేటప్పుడు పాలు సో ఇలా ఇస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మీరు పిల్లలకి ఫుడ్ పెట్టేటప్పుడు బలవంతంగా తొయ్యొద్దు వాళ్ళు కనుక ఇష్టం లేకుండా ముఖం తిప్పేస్తే కాసేపు వదిలేయండి వదిలేస్తే కాసేపు ఆడుకొని ఇవ్వండి ఆడుకొని ఇస్తే వాళ్ళని ఏదో ఒకటి ఎంటర్టైన్ చేస్తే ఆడుకుంటే ఆకలి అవుతుంది ఆకలి అయితే ఖచ్చితంగా తింటారు కొంతమంది బలవంతంగా దోసేసి ఇటు పూసి ఇటు పూసి మొహం అంతా పూసేసి పెడతా ఉంటారు అఫ్ కోర్స్ నేను మా అమ్మాయికి అలానే పెట్టాను బట్ ఇప్పుడైతే అలా చేయట్లేదు అండ్ ఇంకోటి పసిపిల్లల విషయంలో మీరు బాగా గమనించుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఒక రెండు ఉన్నాయి ఒకటి మంచినీళ్ళు ప్రతి అరగంటకి వాళ్ళకి అడగటం రాదు కదా మంచినీళ్ళు అవుతున్నాయని ప్రతి అరగంటకి మీరు గుర్తు పెట్టుకుని మంచినీళ్ళు పట్టాలి అందులో ఈ సమ్మర్ వస్తుంది కాబట్టి ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి వాళ్ళ మోషన్ వాళ్ళు మినిమం డైలీ టూ టు త్రీ టైమ్స్ మోషన్కి ఫ్రీగా వెళ్ళాలి కనీసం రెండు నుంచి మూడు సార్లు అనేది వెళ్ళాలి మూడు సార్లు అనేది ఏమి పర్టికులర్ లిమిటేషన్ కాదు బట్ రెండు నుంచి మూడు సార్లు వెళ్తే ఏంటంటే డైజెషన్ బాగుంటుంది మా అబ్బాయి రెండు మూడు సార్లు వెళ్తాడు డైలీ మోషన్కి వెళ్తున్నారా లేదా గట్టిగా వెళ్తున్నారా లూజ్గా వెళ్తున్నారా ఇవన్నీ కూడా గమనించుకోండి సెమీ సాలిడ్గా వెళ్ళాలి గట్టిగా వెళ్తున్నారు అంటే కాన్స్టిపేషన్ అని మంచినీళ్ళు ఎక్కువ పట్టట్లేదని ఫైబర్ ఉన్న ఫుడ్ తినట్లేదు అని ఎప్పుడైతే మనం ఫైబర్ ఫుడ్ ఎక్కువ ఇస్తాం వాటర్ ఎక్కువ ఇస్తామో డెఫినెట్లీ హ్యాపీగా వెళ్తారు మోషన్కి ప్రాబ్లమే ఉండదు అలా కాకుండా లూజ్గా వెళ్తున్నారు అంటే డయేరియానో లేదా ఏదో సమ్ ప్రాబ్లమ్ స్టమక్ ఇన్ఫెక్షనో ఉందని అర్థం సెమీ సాలిడ్గా వెళ్తున్నారు ఎల్లో కలర్లో వెళ్ళాలి అవన్నీ తెలుసు కదా జనరల్గా అలా వెళ్ళాలి అవన్నీ కూడా చెక్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకా మంచి పిల్లలు కాబట్టి కొత్తగా సాలిడ్స్ అలవాటు చేస్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళకి డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో డాక్టర్ని కలిసినప్పుడు డైజెషన్కి ఇస్తారు అవేమి మంచి కెమికల్స్ అని అలా ఏం కాదు ఊరికే కొత్తగా ఫుడ్ పెడతాను అలవాటు చేస్తున్నాం కాబట్టి డైజెషన్కి కొన్ని డ్రాప్స్ ఇస్తారు నేనైతే ఎవ్రీ వీక్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఒకసారి వేస్తాను వీక్లీ వన్స్ కానీ ట్వైస్ కానీ ఆ డైజెషన్ డ్రాప్స్ వేస్తాను నియోపెప్టిన్ అని నేను అది వాడతాను మా డాక్టర్ అది ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు మీరు మీ డాక్టర్ని కనుక్కోండి వీక్లీ వన్స్ వేస్తే తప్పేం లేదు కొంచెం వాళ్ళు వన్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయ్యి ఫుడ్లన్నీ అలవాటు అయ్యేదాకా డైజెషన్కి అప్పుడప్పుడు వేస్తూ ఉంటే మంచిది సో ఇలాంటి కాన్స్టిపేషన్లు అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నా తగ్గుతే కాన్స్టిపేషన్ ఉంది అంటే వాళ్ళకి ఆకలి అవుతుంది ఎందుకంటే తిన్న వేస్ట్ బయటకు వెళ్ళదు కదా ఇంకా ఆకలి ఏమవుతుంది ఆ గట్టిగా వెళ్తుంటే ముక్కుతారు ఇబ్బంది పడతారు ఇంకొక ఏజ్ వచ్చాకైతే పాక్కుంటా వెళ్ళిపోయే బల్లల కింద కుర్చీలు కింద మోషన్ రాగానే వెళ్ళి దూరతారు అది బయటికి రాక ఇబ్బంది పడతా సో మోషన్ అనేది కూడా చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట ప్రాపర్గా మోషన్కి వెళ్తున్నారు అంటే చాలా హెల్దీగా ఉన్నట్టు సో ఇవి అనమాట నేను ఫాలో అయితే టిప్స్ అయితే ఇవి టైం మెయింటైన్ చేస్తాను ఫుడ్ ఫీడ్కి ఫీడ్కి మధ్యలో మిల్క్
గ్యాప్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా తింటారని నేనైతే అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మా అమ్మాయితో నేను పడ్డ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ రెక్టిఫై చేసుకుని ఇప్పుడు మా అబ్బాయికి ఫాలో అవుతున్నాయి సో ఇదే అనమాట నా వీడియో మీకు కూడా పసిపిల్లలు ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం యూజ్ అవుతుంది హెల్ప్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఇంకో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్ అండ్ మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోస్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే కొత్త వీడియో నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేస్తాయి బాయ్